，做安少校的秘密情人已经五年了。虽然他平时看上去很寂寞，但只有我知道。不过如此安静的一起，没有危险，因为他不安。那人，安静才是你的安全。你以后你不用来了。这份合同提前终止。还有半年就到期了，你不想再等等吗？开玩笑的，早就不想这么不明不白的跟着你，早点结束了也好。你早就不想跟着我。是啊，我年纪也不小了。也该结婚生子。既然合同终止了，那我也能找男朋友了吧？他林小姐，林小姐，少奶奶要回来，少爷说了，有些补偿还是需要给。这是五万大洋，一辆车，不用了。里面是这些年他给我的，帮我转告一下，我一分没动，自然也不会要什么。所谓的分手费。你说里面多了一百块大洋，是的，我算了一下。你每月给林小姐打去的钱，的确多出了一百大洋。你以为你是谁？处理干净，随出去。依依，你今天怎么这么早就来了？昨天晚上不是？我和他分了，分了也好，没事，还有姐呢。楠楠，我累了，不想干了。你早就该辞了。你之前不是说身体不舒服吗？最近去检查检查，然后好好休息休息。以后挣钱的事儿、嗯，交给姐。啊、快快快！安少帅的未婚妻还有一刻钟就要来接手新世界了。快快快！安少帅的未婚妻还有一刻钟就要来接手新世界了，他能镇得住场吗？嘿，楠楠、依依，这么早就来了？嗯，他镇不住没关系，只要安少帅能镇住就行了呀。更何况，你别小看麦小姐。哎，怎么说怎么说？据说啊，五年前麦小姐就曾经拒绝过安少帅的求婚，自己一个人跑到西安留学去了。也是最近才回来的，安少帅还特意派了车队去接呢。你们先聊，我有点累了，先去休息。五年了，少奶奶的梦也该醒。天不等待观众的电影，知道我。你叫什么名字？工作时间为什么在这待着？对不起，我现在就去。
。来，娜娜，安少帅亲自带着曼小姐来新世界。不知道啊，是啊，不知道是什么样的。我叫曼一，从今天开始，我就是新世界的老板，你们的新主人。原来那个依依并不是我。好了，今天来就是见见大家，收拾一下，准备开门。依依，你怎么了？没事吧？还能怎么？可能是觉得自己跟曼小姐长得比较像，又没有曼小姐的命，自卑了呗。你不说话，没人把你当哑巴。依依，你去跟舒姐请个假吧，今天别唱歌了。嗯。依依啊，过来一下。舒姐，是这样的，我今天有点不舒服。依依，先别说你了。这杯咖啡呢，你给办公室送过去。曼小姐等着喝呢。嗯，去吧。进来你来干嘛？舒姐有事，让我来给曼小姐送杯咖啡，放桌上吧。你认识他？公司头牌，是公司的人，我还是见过的。锦江，晚上你想吃什么呀？随你便。安子江，那么多的女人，为什么偏偏要我做她的替身？哼，小美女，需要帮助吗？不用了。你怕什么呀？我又不能吃。放开我！真香。哎，请你自重。<笑>自重是什么东西啊？在我们安家的字典里就没有“自重”这两个字。二爷，我跟你并不熟，请您放尊重点。我们现在是不熟，可是你跟我睡一觉，我们不就熟了吗？啊！放开，放开！二叔，哟，景江啊，你怎么在这儿啊？来送曼一。啊，我想起来了，今天是曼一接管新世界吧？人在这儿吗？走，带我去看看去。一个舞女，你也不嫌脏？最近新到了几个洋马。你喜欢的话，我送你几个，还得是锦江。走。准备去哪儿啊？我一会儿有个宴会，跟我去参加一下。麦小姐。我今天身体有点不舒服，可以不去吗？我刚来就听大家说，林小姐是新世界的头牌，想要在新世界服众，就得先搞定林小姐。果然，林小姐很难搞。麦小姐说笑了，我今天是真的身体不舒服。看来那些传闻是真的了。林依依，你来新世界多久了？有五年了，也不短了。坐到这个位置也不容易。林依依，你知道在杭城混最重要的是什么吗？
最重要的是认清自己的位置。舞女就是舞女，永远也上不了真正的台面。其实今天你应该好好感谢我，曼姐，我不懂你是什么意思。因为今天我会带你见识见识，什么叫真正的荣华富。恭迎上奶奶。走吧，曼姨，好久不见啊！来，让二叔抱抱。二叔不够心诚啊！我刚刚在新世界，怎么没出来接我？你这是冤枉我了！我是要去见你的，可我还没见着你，就让景江给带到这儿来了。走，小美女，旁边又见面。依依听说二叔在这儿，吵着闹着想来见见大名鼎鼎的阿二爷。啊，所以刚才在新世界，你是跟我欲擒故纵吗？我我没有，我喜欢。<笑>依依是你刚招进新世界的，别说这长相，跟曼姨还有点神似，比不上曼姨。我们家锦江这是在夸我呢，要不是我知道锦江对女人有洁癖，我还怀疑他跟林依依有一腿呢。你说是不是啊，依依？曼小姐说笑了，我怎么敢有这种奢望？奢望还是要有的，林依依，要不你就答应安二爷吧，从了我吧，啊？二爷，你喝酒。我让你喂我。我，喝我干什么？二爷让你喂你就喂，又不是嘴对嘴，大方点。嗯，哦、嗯，一道的酒就是甜，喝人你。啊<笑><笑>锦江，如果厌弃我，你大可把我赶出新世界。为什么要这么羞辱我？二叔，这里是八号公馆，干净的地方，你别把你在新世界那头带到公馆来。哎呀，你这个洁癖啊！好，小美女，咱们回家慢慢玩啊。来，给你曼一姐和安少帅敬一敬。哎呀，以后在新世界有你曼姨姐罩着，就没有人敢欺负你啊！<笑>二叔，你看你这话说的，都是你的女人了，谁敢欺负她呀？<笑>赶紧倒酒，等一会儿把这些过场做完，咱们好早点进入正题啊！<笑>一个舞女给我倒酒，你配吗？一个舞女给我倒酒，你配吗？蒋香，她虽然是个舞女，但是也挺干净的呀。干净的，你睡过？八号公馆本就不是你该来的地方。看在我二叔还有曼一的份上。想给我倒酒可以啊，跪着倒。安少帅，我本就是一名卑贱的舞女，是没资格登入你的少帅府的大雅之堂。之前在新世界多亏少帅的照顾
，才能混一口饭吃。既然少帅让依依跪着的，依依照做就是，也算是感谢少帅这些年对依依的照顾。安少帅，月空过的远方，还未曾到风雪也会好。可能你的旅程和大多数一样，不想不想,想过碰过呀。做，只会弄脏这八号。安锦江，我就是这么贱。而且嫁了整整五年，怎么是你？那你希望是谁？你们刚刚玩的不是很开心吗？想给安琪怀做女人是吗？你明明知道我有洁癖，怎么敢？安锦江，当初我问你我能不能找男朋友的时候，说随意的可是你。我不想听你任何解释。李依依，我告诉你，你只能是我的女人。锦江，锦江，你在哪儿啊？安少帅，他未婚妻了。收拾完了就赶紧出去，安二爷还在外面等你。你跟景江很熟，只是认识。他对哪个舞女是这种态度啊？你之前对他做过什么？可能是因为之前仗着自己是头牌，主动接近过的，<笑>所以他才会说我下贱。啊，难怪呢，景江可是杭城出了名的老实头。你去勾引他。他字眼够大的，不过我喜欢。林<笑>依，都他妈别唱了！林依，你这是怎么？林依，你给我滚出来！林依依，我也奇怪了，这两天我也没看见她。把人给我找出来！臭娘们，今天我要弄死她！二叔，啊，到底发生什么了？嗯，给脸不要脸！我安启怀，要钱有钱，要地位有地位。这娘们不但拒绝我，还把我弄伤了。我今天一定要给他好看，那是该好好教训教训。林依依，你这两天去哪儿？还不赶紧过来？曼姐，二姨，林依依，你可算出现了啊！弄伤了我，你还想躲哪儿啊？我没有躲，这两天我一直在医院，而且那天。哪天什么？要不是你突然跳车，我能受伤吗？还有你，一跳车就不见了，把我一个人丢在路上，让人看笑话吗？啊！我不知道二爷在说什么。我醒来的时候就已经在医院了。去死
不知道是吧？好，现在就让你知道你是怎么去医院的。阿叔，这里是新世界，别太过分了。去你妈的新世界！这里是安家的地盘，我是安井江他二叔，我想干什么就干什么，还轮不到你在这指手画脚。阿叔，我的意思是，这里大家都看着你，里面有包厢。哈哈，有道理，你让我损失了不少元气，是的，媳妇。刚才外面怎么了？这么吵？啊，二叔来了，好像还受了点伤。受伤了？那不在家里养着，跑来这儿做什么？还能干嘛呀？卸火呗。不过听说是林依依把他弄伤了。那林一呢？他怎么样？你好像很关心那个姑娘啊。她是我新世界的台柱子，我还指望她赚钱。林一现在没事儿，不过一会儿就不知道了。二叔的火气有点大，不知道林依依承不承受得住。你说林一现在和二叔在一起？你干嘛呀？让我坐一下吗？里面的包厢，估计两个人正快活着呢。家里有点事，我先回去了。哎、啊，<笑>小美人，你给我滚！我看你今天还往哪儿跑？哎、<笑>不要，不要！你要什么呀？啊，不要停是吗？你放心。一定会慢慢来的。<笑>放开！放开我！哟<笑>，景江，你怎么来了？还求谁救救我？他是你的人，他是我新世界的人，怎么会是我的人？你知道的，我有洁癖，我的女人是曼依。这错吧，这种下三滥的女人怎么会跟你在一起？哎、二叔，小点。哈哈哈哈哈哈！小心，你听我小点声。晚、嗯、上啥呀？啊？<笑>他要看看安少帅到底什么样子。嗯。哎，不要！还敢拿安景江来压我？放开我！你不知道我是二叔吗？放开我！对他来讲，他都得听我的。你是要进入安家是吧？好啊，答应。只要你今天伺候好我，你就可以进安家的门。不要！不要！不要！哟，你谁啊？教你做人的人，你敢打我？你不知道我是谁吗？今天死定了！不管你是谁。反正今天死的人是我。跟我走。你是谁？重要吗？你救了我一命，以后感谢，我也得知道感谢谁。那你说？你要怎么感谢我？不知道。让我教你。哎、这么主动，那你跟安启怀在一起的时候也是这么主动吗？你在说什么？我怎么可能会跟安启怀？是吗？你一个舞女，想要攀高枝，除了嫁入豪门别无他法，安家也算是豪门了。你到底是谁？你救我的命，就是想羞辱我吗
羞辱，你需要我羞辱，我只记得。阿哲，告诉你，你到底跟安琪晚上睡过没有？没有。好了好了，唯一我告诉你，你只能是我的人，任何人，别想把你夺走。你不愿意真面目见我，是不是因为长得丑？还是你是我认识的人？那你觉得呢？你应该不是我认识的人，那就是你长得丑了。听你的话，你睡过很多人。我虽是个歌女，但也挺洁身自好。你是第二个碰我的人。那第一个是谁？别问了，你惹不起。那你怎么就知道我不是那个人？你的动作，身上的味道，都不是他。所以你对他很熟吗？我陪了他五年，你觉得你？只不过现在他不要我。依依，一会儿来我办公室一下，有事找你。好的。我不同意。不同意也得同意，这可是关系到安家以及整个杭城的大事。麻衣姐，安二爷的事情我真的……二、嗯、叔的事情和你没有关系，你不用放在心上。打他的人我们会找到的。今天叫你过来，是有其他的事情。什么事情？过两天，青安帮的少帮主杜明胜要来新世界，和安少帅谈点事情。你呢，作为新世界的头牌，就负责出面招待一下。麻衣姐，我我真的不想做。什么想不想做，让你负责接待，又不是干别的什么。安逸姐，我好了，这件事情就这样子了。对了，记得化点妆，打扮的漂亮点看看你这几天的脸色，白的跟个死人一样。好了，出去吧。杜明胜，盛哥哥，是你吗？我就是在里面唱个歌，又没干什么，你生什么气啊？依依，那里面危险。我就是唱唱歌而已，又没有人注意到我。不行，我不同意。那我们什么时候才能赚到新家？依依、啊，我不会再懦夫，最后的狂怒是太阳的靠近。盛哥哥，盛哥哥，你坚持住！盛哥哥，林依依，你不要拿借我当借口，明明就是你自己下去。卖给别的男人，求求你不要丢下我！滚开！林小姐，好久不见。杜少爷，欢迎来到新世界，里面已经给您备好了酒席，这边请。林小姐，你不会还在生我的气？杜少爷，我有什么资格生你的气呢？对不起，车祸之后我就失忆了，我是真的不清楚之前发生了什么，所以才会这么对你。希望你不要介意
，你是真的失忆，还是觉得我不干净，不想要我？沈哥哥，我真的是为了救你在这埋身的，求求你不要丢下我！快！我现在是青安帮的少帮主，不是你在孤儿院的方胜。我现在叫杜明胜，你要是敢在外面乱说什么……小心我让你生不如死！沈哥哥，沈哥哥，杜少爷，我怎么敢对您介意？五年前的事情都已经过去了，请你不要放在心上。能带我去趟洗手间吗，林小姐？不好意思，杜少爷，洗手间在这边，请跟我来。哦，好。啊你还真的是喜欢投胎送棒。我现在叫杜明胜，小心我让你生不如死。你还真的是喜欢投怀送抱。安少在那边结束了，你快过去吧。那就祝我们合作愉快。安、啊、少帅，安少帅，你是想勒死我吗？杜少爷，别见怪啊。我们家锦江是碰到比较交心的人才会这么用力的。开个玩笑嘛，我理解。那我就先告辞了。一，送杜少爷回酒店。杜少爷，我就先送您到这儿了。多谢林小姐，那您请坐。林小姐，林小姐，你没事吧难得见你英雄救美一次，怎么对这个女人心动了？不知道，总感觉跟这个女人之间发生过什么。是你回杜家之前的事？不清楚，之前的事情我真是一点都想不起来。后来也查过，也没查出什么他患有很严重的心脏病，怎么还到处乱跑？你确定？你可以质疑我的人品，但不要质疑我的专业啊！好，我知道了。麻烦你这么晚还跑呢？我懂，我懂。每次用完都赶我走，我真是欠你。嗯。
Tolong.行了，昨晚麻烦杜少爷了，是挺麻烦的。你住了我的房间，我只能跟司机去住。开个玩笑，既然醒了，就先吃个早饭吧。杜少爷，我还是先回去吧，都麻烦你一晚上了。怎么，我这么吓人吗？一起吃个饭都不行？不是的，好吧。安少帅，你怎么在这儿？路过。好，安少帅吃过了吗？要不要一起吃点？没问题。我们新世界不要不干净。林小姐跟安少帅很熟吗？貌似他对你有所误解。圈里的人都在传我是出来卖的，安少帅自然会瞧不上我。不见得吧？如果他真的瞧不上你，为什么还要把你留在新世界呢？可能是有其他原因吧。林小姐，有件事情我想问你很久。你之前说你是我的女朋友，这是真的吗？假的。为什么骗你？想攀附豪门。那为什么现在又对我坦白了呢？发现高攀不起，就算了。林小姐，你太瘦了，应该多吃点肉。不好意思，杜少爷，我身体有点不适。杜少爷不应该在我这个人身上浪费时间。你昨晚和杜明胜睡了没有？韩少帅气势汹汹的过来，就是为了这事吗？回答我！如果我说没有。安少帅会相信吗？到底是有还是没有？睡了。你怎么敢？像我们这种人，就是需要找一个能依赖的。杜少爷温柔又不趁人之危，挺好的。你跟杜明生以前就认识。不认识，昨晚第一次见。你还真是厉害啊！第一次见面就能勾搭上。韩少帅不是说过吗？我投怀送抱有一套。既然你这么缺男人，那你告诉我，你到底要挣多少钱才能满足？我不是。十万大洋。我给你十万大洋，不要喜欢杜明胜好吗？安少帅，你不是嫌弃我脏吗？所以，为什么要这么做？安少帅，我已经不干净。
值得你这样。你以为我是为了你吗？你看看你现在的样子，有哪一点值得我爱？爱？我从来没有奢望过能得到安少帅的爱。杜明胜，是我安家重要的合作伙伴。我让你放弃他，是不想让你跟他乱搞，影响了我家跟青安帮的合作。原来安锦江真的把我当成那样的女人。也罢，反正我也没几天好活，你就这样吧。既然杜少爷是安少帅的重要合作伙伴，那我就不苟延了。知道就好。离杜明胜远一点。我既然答应了安少帅，就不会失言。你还有其他事情吗？如果没事的话，请你出去，我要换衣服。方胜是谁？你怎么知道？你睡觉的时候叫过这个名字很多次。原来你对我的冷淡。只是因为这个，是一个曾经承诺过我一辈子的人。你很爱他，曾经非常爱。依依，你说你不想干了，能说说是什么原因吗？安小姐，这是我的私事。私事？之前听下面的人说，你想嫁入豪门，我还不信。那天只是让你去送一下杜少爷，你就爬上了他的船，这还是私事吗？我没有。行了，我不想听你解释。当年你进入新世界是欠了卖身契的，现在说想离开就离开，哪有那么简单的事情？曼小姐，那我需要做什么你才能放我走？新世界想要发展，必然少不了当地帮派的支持。如今杭城两大帮派，其中一个就是清安帮。据说这个杜明胜油盐不进，可你却爬上了他的船。那……对了，明胜，你考虑好带哪个女伴参加顾家的宴会了吗？你知道的，我从来不带女伴。这次可是顾小姐的相亲宴，你不带女伴参加？不是明摆着告诉人家，来呀、啊，吃了我吧！<笑>你好，杜少爷，曼依小姐让我这段时间代表新世界招待你，您看有什么是我能做的吗？刚好我今晚有个宴会，还缺个女伴，你陪我参加吧。林小姐，既然是女伴，那就得做出你女伴的样子。林胜，没想到你会来，这位是。我的女伴，林依。前天还说要鼎力支持我安家，今天都找顾家来了，多个朋友多条路，更何况安家跟顾家也没有矛盾，不是吗？哎，我知道怎么。你父亲成立清安帮的目的，是为了成为杭城的皇室。希望不要做败坏口碑的事情。放心，如果真出事了，我不会拉偏架。我可不想清安帮的口碑在我这败。知道就好。
，请。站住！刚才就是你挽着明胜哥哥的手吧？你是哪位？我是顾思琪，顾家大小姐。哦，跟你说话呢，什么意思啊？没什么意思，刚才那么多人你也看到了，干嘛来问我？给我站住！你个臭婊子，竟然敢对我这种态度！你再说一遍。我告诉你，别以为你当了一次明胜哥哥的女伴，就以为自己是凤凰了。明胜哥哥只能是我的。顾小姐，杜明胜的身份恐怕你也高攀不起，别在我身上找存在感。一个臭婊子！竟然敢来教训我！我堂堂顾家大小姐，需要在你面前刷存在感吗？我警告你，最好离我家明胜哥哥远一点，不然下次可就不是一个嘴巴这么简单了。哼！安少帅。怎么回事？顾小姐以为我抢了杜少爷，打了我一巴掌。为了杜明胜，值得吗？杜少爷要是知道顾小姐打了我一巴掌，应该对他印象极差。那我这一巴掌挨的也值了。我跟你说过，离杜明胜远一点。你是把我说的话当耳旁风了是吗？安少帅，不是我不想远。只是，你家曼依小姐偏要我去招待她，否则就不让我离开新世界。你说我该怎么办？你要不是上了杜明胜的床，他会让你当这个招待。杜明胜参加宴会，从来不带女伴，为什么偏偏这一次，他光明正大的带来了？你告诉我，是不是？吹了枕边风。对不起，我不是故意的。这就是你。勾引男人的手段了，安少帅。以前我使用各种手段都没有成功，你觉得我还在勾引你吗？最好这样，别对我用任何的手段，没用。放心吧，以前在一起的时候没成功，现在更没可能。大家都知道，你只是个舞女。没有人会对舞女用真心，就算杜明胜认了你，那杜家和青安邦也不会认你。我劝你死了这条心吧。我纵容你钻又一钻，将我的心贯穿，有一分有一分发出来。哎呀，明胜哥哥，我真的很想你。不要动我，谢谢。啊，挺无聊的，我们走吧。好。依依，你脸上的掌印是怎么回事？没事了，走吧。顾小姐，难道你不应该给我一个交代吗？明生哥哥。你这是什么意思啊？我带着我的人来你这做客，结果却被你给打了，这就是你们顾家的待客之道。明胜哥哥，你都不问问是谁打的，就来责怪我？我真想不到，在你们顾家的地盘上，还有谁敢打我的人？顾小姐，你也太不给我杜明胜面子了。明胜，怎么回事？顾思琪，你是不是又惹祸了？是他先骂我的
。思琪，不管怎么说，你也不能动手打人啊！你看今天这么多人，要不明天我再摆一桌，专门给李小姐道歉，你看行不行？要不是他先骂我，我一时气不过，这才动手打了他。我看这事儿我没错。看来顾小姐这些年留洋在外，学的都是一些颠倒黑白的本事。你刚才打人的事情我可都看见了，需不需要我再重复一遍？算了，先走了。你们顾家家教不错。刚才。谢谢杜少爷帮我，林小姐不用客气，毕竟你也是因为我才被针对的。林小姐不用陪我回酒店我让司机先送你回去，我想自己再走一走。走。林小姐，没事吧？没事，谢谢杜先生。那我先走了。少爷，你该不会真的对林小姐动心了吧？要是真的动心了，会怎么样？少爷，安家的规矩你是知道的。您母亲的手段，如果你真的动心了，那林小姐可是会死的。你还是这么好骗啊！回家吧，少爷。以后这种玩笑还是别开了，您不适合。英奇。你今天话有点多，我都是为了少爷好。另外，您和曼依小姐的婚事得赶快定下来了。你也希望我娶曼依吗？唉，不希望，但这是目前唯一的选择。对，唯一的选择。为什么昨晚会梦到他呢？五年了，可能这也是个习惯吧。时间久了也就好了。杜明胜，你到底是谁啊？为什么我会梦到你？林小姐。杜少爷，你有事吗？不好意思，我刚醒。今天有个晚会，陪我参加一下，穿的正式点，场合嘛，有点严肃。好，那麻烦你先稍等一下。不急，时间还早。那个，我能先坐会吗？行。杜少爷，您稍等，我先换个衣服。今天是杭城几大巨头的会议，而负责主持的就是安家的画室。那我出现在这儿不合适吧？你是安景江的人，也是我带来的，当然合适了。安少帅，原来这才是他真正的实力。之前的我真傻，竟然会妄想安少帅会娶我，这样的男人怎么会看得上我？杜少，你带我来这里。也是想暗示我，你的身份高贵，并不是我能高攀得起的，是吗？林小姐，林小姐，啊、我们该进去了
，没想到杜少爷会带林一来这种场合。既然曼英小姐派林小姐来照顾，那我带她过来也是我的罪了。那是自然，杜少爷，我能和依依单独说几句话吗？我在里面等。手段不错啊，司令府可不是谁都能来的。没想到杜少爷竟然愿意带你来这，你做的不错。回去之后我给你加薪，加薪就不必了。希望曼小姐能同意我离开新世界。林依依，记住，能攀上杜少爷是好事，但不是你骄傲的资本。少爷，大爷，陆少爷。怎么来这儿还带个女伴、啊？我来这种场合从来不带女伴。那那个林依依，我跟她没什么关系，只是只是什么？潘少帅好像很关心我和林小姐的。<笑>杜少爷应该知道我二叔的事吧？我来就是想看看，一向有洁癖的杜少是怎么。对这样一个女人下手，你不怕得病？潘少帅这么诋毁一个女人，未免有失风度吧？那你说，什么才是风度？是在针对我吗？<笑>不要这么紧张啊！我就是想提醒一下杜少爷，别上当受骗。毕竟当年我们安家就被骗了。你是说依依会骗我？我想安少帅误会了。我与依依相识多年，他是什么样的人，我最清楚。你相识多年，应该说从小。盛哥哥，你以后想干嘛？以后啊，嗯，给你买个大房子，然后给你一个家。可是我们连父亲母亲都没见过，哪来的家、啊？有你的地方就是家。杜少爷，你们聊完了？也没聊什么，我看里面快开始了，过来叫你进去。好，去帮我泡杯咖啡来。林小姐，林小姐，咱们认识。也有五年了吧，英管家，每次我去八号公馆都是你带的，你说呢？林小姐，你的美貌的确可以说是少见，但是林小姐，今天你也见到了，安少帅的家世，可不是美貌就可以攀附的。英管家，你有什么话可以直说的？作为管家，我不应该多说。林小姐是明白人，应该懂得进退。杜少爷，你的咖啡。你怎么知道我喜欢蓝山？随便泡的。你研究过我的口味？并没有。奶精呢？别怕，有我在。叫我什么
。杜少爷要不要上来说两句？杜少爷一会儿上台，可别忘了要说什么。放心吧，我的记忆一直挺好。我先去会客厅休息一下。杜少爷，你发言结束了。你看清楚我是谁。安少帅，你怎么在这儿？安少帅，你过来就是为了把杜少爷的外套扔掉吗？为什么骗我？什么？杜明胜亲口告诉我，我从小就认识，你一而再、再而三的骗我，你真以为我脾气很好是吗？说话。我只给你一次解释的机会。我没有什么好解释的，安少帅，你已经把我赶出去了。我跟杜少爷认不认识，好像跟你都没有什么关系。骗我！杜明胜就是方生，你和他从小在孤儿院里长大，你不敢告诉我这些过往，是因为你知道我有洁癖。你告诉我实话，你卖身给我的时候，是不是第一次？是。我现在已经分不清你说的话，哪句是真，哪句是假。第一次的时候你也看到了床单上那些东西都可以做出来的，林一。太让我失望了。对不起，我不是故意要骗你的。我和方生不是，是杜明生。我和他之间，我不想再听你解释。我告诉你，我们之间彻底结束了。<笑>依依依依，母亲，嗯，我问你，患有心脏病的人嗜睡吗？患有心脏病的人的确比较容易嗜睡，因为我不想听你的专业的解释，我只想知道，会有一睡就很难醒的那种症状吗？按道理来说，常规的心脏病是不会有的，不过心脏衰竭就有可能。发现了？你知道了？上次在宾馆的时候我就发现了。只不过没想到会这么严重，最近应该是受了什么刺激。你先回去。杜少爷，我怎么在这儿？你晕倒了，我就把你送这儿来了。对不起，杜少爷，给你添麻烦了。新世界派你来招待我，那你就是我的人，不算麻烦。杜少爷，那麻烦你件事情吧。你说，能送我回家吗？你老实告诉我，除了心脏病，你还有其他的病吗？如果你自己能走，你就不会让我送。对不起，我把你给忘了
，你不要恨我好吗？你真的失忆了？我也不知道，只是对你有种很熟悉的感觉。但是关于你的一切，好像在我的生活中跟记忆中都被抹去了。哟，杜少爷，进展够快啊！大庭广众之下，搂搂抱抱，安少帅误会了，林小姐身体不舒服，我只是送她回家而已。原来是身体虚弱，抱歉啊，杜少爷，吵了这么个病秧子招待你，要不我给你换个？安少帅，我之前就说过。随意编排人，可不是什么有教养的东西。更何况，林小姐照顾得很好，我不想随你便。对了，我跟曼依就要结婚了，希望杜少爷到时候准时参加。你听的叹息这里面，只剩我。安静桥，真的要跟曼姨结婚？嗯、怎么，还在想安姐江的话？她跟我闹别扭，最近有点针对我。你只是受牵连了而已。没事，我只是身体有点不舒服罢了。这两天我让苏慕清过来，好好给你看看，一定能治好你。这两天你就好好休息吧，不用招待我。嗯，没事，我就先走了。杜少爷，你还有什么事吗？哦，对不起，我现在就离开。杜少爷，你不去陪你那个女伴儿，把我叫过来，是有什么指示吗？苏慕清，我问你，当初我是在杭城失忆的，还是接回家之后失忆的？你是想起什么？苏慕清，你知道我朋友很少，要是连你也骗我，那我就真的没有朋友了。我接手你的时候是在你回家之后，那时候你已经失忆了，不过。我发现你失忆的原因并不是因为车祸，至于是什么，没查出来。你哥也不让我说。你怎么在这儿？怎么不欢迎我？外面可都是在传新世界的头牌。上了清安帮二少爷的床，你们爱传就传吧。自从被他抛弃之后，我就都无所谓了。所以你就自暴自弃，谁想上你都行。怎么，是不是对我很失望？当初你不也是这么强迫我的吗？我反抗有用吗？你无可救药。我本就是快死的人，你救我干嘛？过两天我就要回庆安帮了，所以今天来呢，也是为了感谢你这段时间的陪伴。客气了，其实我也没做什么，反而都是麻烦你挺多事情。哦，对了，有件事情我想问问你，你见过我的哥哥吗？你哥哥，安庆帮大少爷杜晨宇，杜少爷，你也太看得起我了。我怎么可能认识你们这种豪门公子哥？杜少爷，我先去一下洗手间。好久不见啊，小妹。
敢跑啊？门口都是我的人，你觉得你跑得掉吗？二爷，你放开我！拜你所赐，我在家里躺了一个多月，今天好不容易碰见你，我是不会让你走的。二爷，那天不是我干的。废话！但这件事情跟你绝对脱不了关系。我告诉你，今天你要不然告诉我他是谁。要不然我就在这给你办了。我也不知道是谁。你没想到一个舞女嘴还这么硬，现在就把你办了。韩启怀，想动我的女人，找死！杜少爷，这是我们安家自己内部的事。还轮不到你来插手吧？再说一遍，她是我的女人，你的女人，就这种烂大街的货色你也想要？哎，这是你受伤了，一点小伤而已，没事。你为什么要救我？在你没有完成陪伴之前，你依旧是我的主，我可没有抛弃女人的心。把人给我，她是我的女儿，为什么要？她是我新世界的人，她对于你来说就是一个员工而已。没必要动这么大劲。给我，我要是说不给呢？你是要跟他走，还是跟我走？对不起，安少帅。顾明胜，放开他！安九江，你是要从我手里抢人吗？杜少爷，谢谢你，先把我放下来吧。安少帅，之前我已经跟曼依姐提过离开。等事情结束了，我就不再是新世界的人了。这件事情还没有结束，而且新世界不是你说想离开就能离开的。安少帅，我已经没几天好活了，求你放了我吧！你说什么？他怎么了？心脏病你不知道吗？赶紧送医院！安少帅，你有心脏病，为什么不告诉我？我看了你的病历，心脏衰竭已经很严重，为什么不住院？住院就没法化妆了。太丑了！我已经派人去找合适的心脏了。没用的，成功的几率太小了。李一，我告诉你，你是我的人，我不准你死，你就不能死。都追到这儿来了，杜少爷对他的关心有点过了吧？你要是照顾不好的话，就交给我们照顾。不劳杜少爷费心，我会照顾的比你好，照顾的好，这就是你所谓照顾的好。他有心脏病，你知不知道？不能受刺激，你知不知道？就是这么照顾的。这些年，看来你之前真的认识。不要岔开话题，今天就要带他走，让不让？你大可以试试。你当我司令府是摆设？安九江，别以为你拿司令府来压我，我就怕了。秦安邦也不是吃素的。
，为了一个女人，你是要坏了青安帮的规矩。他对于你来说可能只是一个女人，可对于我来说。是从小到大的玩伴，是救我命的人。你觉得敢不敢？你们俩别吵了。杜少爷，我想先跟安少帅说几句话，可以吗？依依，盛哥哥。少帅，金江，你先听我说。嗯、安锦江，你不是有精神洁癖吗？我都这样了，你不嫌脏吗？你注定是我的人，我不许任何人拥有你。安景江，在你心里我究竟算什么？你的玩物，你的痉挛。我也是个人，我也是有血有肉有感情的。在你心里，我算什么？安景江，你不要忘了，当初是你先不要我的。依依，你没事吧？安景江那个混蛋要是敢欺负你，我现在就冲进去跟他拼命。杜少爷，没事，你先等一会儿。安少帅。我们已经分开了，你也要结婚。既然这样，我们就不如断得干净点，以后不要再见面你没事吧，依依？依，对不起，是我害了你，为了救我去埋人，我情绪崩溃，无法接受，害你伤了心。出事以后，杜家强行把我带回家，我不愿回去，准备跳车。然后被车撞了，依依，我从来都没有抛弃过你，我全部都想起来了。可是那天，我大哥不想让你继续纠缠我，所以他扮成我的样子。对不起，算了。都是过去的事情，你不用跟我道歉。依依，你跟我走，我们离开这里，离开新世界。沈哥哥，我已经不干净了。没有，没有，擦干净就好。我的依依从来没有不干净。沈哥哥，我们错过就是错过了。这五年，我都和他在一起。我已经离不开他了，我能带你离开他？你不懂，盛哥哥是我先背叛你的。没有，但是你为了救我，听我说完，盛哥哥，一开始我也是这么以为的，可是后来我就情不自禁的爱上他。
就该猜到是你勾引了景琴。敢动我的男人，看来是嫌命太长了。林爷，我是小姨。小姨啊，这个就是你说的林依依，就是她。别看她这副娇滴滴的样子，都是装的。梅姨姐，一个臭男人，见你一次打你一次。你是谁？为什么要打人？不是有脸问我是谁？你勾引我儿子的时候，打没打听过我是谁？我并不认识你。你让，否则我就喊人了。哟，有脾气的呀。有脾气的也没用，我今天就好好教教你怎么做人。爷爷，算了，为这种人就去除病吧。你看他这副样子，估计早就被景江给抛弃了吧。我就不跟他一般见识。你是安景江的母亲，母亲夫人。怎么，认出我了？认出我没用，我今天就好好收拾收拾你这个狐狸精！景江，你怎么来了？路过，母亲。景江，你来的正好，给我好好教训教训这个狐狸精。景江，你看他打我。我的未婚妻，你也敢打？不是，我没有。就是，什么时候都要分出个主次。景江，记住，小一才是你的未婚妻。我不管你和这个女人有什么关系。但是我们安家的门，可不是什么人都能进的。道歉。对不起，曼依小姐，晚晴夫人。曼依，我们走吧。教训过了就够了。大庭广众之下，影响不好。锦江，你看他都把我打出印子来了。就是，不能这么便宜他了。传出去，我们安家的面子何在呀？这样可以了吧？看透喜与伤悲，百转千回，生死永相随。走遍天地恢恢，与你自由飞。你来干什么？怎么，我来这儿，你不开心吗？这个房间还没到你该来的时候。锦江，莲姨是希望我们早点结婚，把事情定下来。我总不能忤逆莲姨的意思吧？我警告你，在外面我可以陪你演戏，但是私底下别招惹我。我这怎么算招惹你呢？我滚！锦、啊、江，你答应过莲姨要娶我的，你不能这么对我。要不是我答应你，绝对不会娶你。
是不是心里还有那个女人？<笑>我就知道你忘不了她，安静静，我不妨告诉你，现在你就算不想忘，也得忘了她，因为林依依她已经死了。再说一遍，林依依今天早上死的，心脏病毒。安锦江，是你亲手杀了他，亲手杀了你最爱的女人。滚给我滚开！害他害的还不够吗？我不相信！你让开！给我！我！安静江，你到底在做什么？你已经死了，你还要开他的关？你到底安的什么心？你是不是为了占有他，故意把他藏起来了？都不敢让我见到他，说明一没有死，他就躺在那里，不过是一盆骨灰。你开关也见不着他，现在是我将他火化的。你说话，我要亲自看见才可以。就算是一盆骨灰，那也是我的。你敢！你敢动一下，我就毙了你！开枪吧，正好，我可以下去陪他。开呀、啊！不要逼我！要开枪！不要逼我！开呀、啊！不可能，不可能！万南，你是他最好的朋友，你告诉我，他到底在哪儿？安少帅，墓地你不是都已经去过？依依就在那里。你骗我，让他出来见我。只要他敢出来见我，他跟杜明生的事儿，以后绝对不打扰。少帅，依依临死前想见你最后一面，可是依依说，安少帅，原来你一直都没爱过我。锦江啊，过两天结婚了，一会儿礼服送过来，先试一试，不合适呢，咱们好改。出去。安锦江，你什么意思？敢这么跟我说话？叫你出去。无法无天了你！记住，我是你妈。你不过是我爸后娶进门的小妾罢了。小兔崽子，我看你是要造反！以前你最擅长的就是在我面前隐藏情绪，怎么了？现在不装了？我告诉你，那天我就是故意的，我就是故意让你打他的。没想到他那么不经打，一巴掌就给拍死。锦江，我劝你，最好乖乖的娶曼依为妻，然后把安家的产业通通交给我。你想都别想！我告诉你，从今天开始，我会把你这些年强加在我身上的痛苦悉数奉还。好，我拭目以待。走。嗯说吧，是谁指使的？不说，以前我可以忍
。不过现在，你们的手伸得太长了。好，砍了他一只手，然后丢到大街上。是。少帅，曼妮小姐那边最近又开始不安分了，好像是连夫人又开始催了。不用管，这三年来她催的还少吗？但是这次好像是认真的。我的事情我自己做主，什么时候轮得到他指手画脚了？是。他的事情查到了吗？查到火葬场就查不下去，没有任何信息。给我查那两个人，一定要查到。少帅，刚才那是林依依，我确定，她就是林依依，她就是那个女人。刚才我好像听到有人叫我，我叫林思慕，并不叫什么林依依。看来你进入角色挺快的，那我们是不是可以？池少爷，虽然是你救了我，但是我也答应了你的条件，咱俩这是公平交易，希望你别得寸进尺。好，迟早有一天你会屈服。池少爷，现在请你出去。少帅查到了，那两个人，男的叫池清涛，是京城池家少爷，前两年留洋，刚回来；女的叫林思慕。至于这个林思慕，他怎么了？林思慕一直生活在海外，父母是华人。一直生活在海外，父母是华人。你确定你没看错？已经核对过好几遍了。不过这个林家。倒是从咱们杭城出来的，杭城林家。行，我知道了，你先出去吧。是。安锦江，你什么意思？怎么了？咱俩到底什么时候结婚？我已经给了你三年的时间了，你还要多久？当初你拒绝我的时候，让我等了五年。这才过去了三年，就已经等不及了。那你来说说看，到底是你等不及了，还是你圈养的小白脸等不及了？你在说什么？还需要我把话说得更清楚一点吗？这些年你在新世界搞的那些勾当，别以为我不知道。你好，这里是后台，依依，真的是你吗？楠楠，我回来了。依依，你不是死了吗？怎么又活过来了？不，不能提那个字。你看我激动的，连话都不会说了。没事，没事的，我被人救了，那就好。我好想你，我也好想你。这次回来你就不走了吧？我。时间到了，该走。他是谁？楠楠，我以后再给你解释。我问你，杜明胜现在怎么样了？杜明胜他……我没有太多的时间，既然人没有找到。那就证明他已经死了，该死了。走，楠楠，我看今天谁能把他带走。
谁呀、啊、你？我，一，你回来了，放开我，请你放尊重一点，我并不是什么新世界的小姐。一，你不认识我？什么一一？我不认识，我叫林思慕。你骗得了别人，你骗不了我。我不管你是叫依依还是叫思慕，你就是我的依依。你放开我！我不认识你，也不是你找的那个人。安锦江，你放尊重点。对不起，你不认识我，你怎么知道我叫安锦江？放他们走吧。安景江，安少帅是吗？一定弄死你！呸！你斗不过他的。我能斗不过？还不知道我迟家的姑娘，你想要干什么？少帅，别喝了，<笑>再喝下去会死人的。那就给我。<笑>你说这酒为什么是苦的？少帅，那是因为你心里苦。心里怎么有事吗？林小姐的消息，我们终于找到了。之前查到殡仪馆就查不下去了，是因为之前是迟家少爷在殡仪馆之前就已经把林小姐转移走了。林思慕是林依依的姐姐，林依依一直不知道。三年前，林思慕因为意外原因去世了。走之前，留下遗言和心脏，给林依依小姐。你说什么？依依没有死，还以姐姐的身份回来了？那那个姓池的目的是什么？这个就不清楚了。但是据说这次林依依回来，目的就是为了找到杜明胜，而且。还答应了迟家少爷的求婚，林依依，你还是没有变。好久不见啊！消失了这么些年，你让我好找啊！你不是号称整个杭城没有你得不到的消息吗？这个名号有点名不副实啊。变得牙尖嘴利起来了，看来这几年经历了不少。谁都会成长。你今天找我有事吗？这么多年没见，你就不想我？我可是很想你啊。我也想，可是你一出现就戴着这个面具。我想你也想不到，要不你把面具摘了，让我看看到底长什么样子。想看面具，没那么容易。那你这么多年了，你还是不肯放过我吗？换了你。我也挺享受的，还要继续留我吗？不敢见人的面具先生。哼，你我之间，我说结束，才能结束。
，怎么去了那么久啊？见了一个人，不会去见老情人了吧？怎么了？你吃醋了？哎，你不要仗着我喜欢你，你就可以肆无忌惮。你要记住，你的命是我救你的。你救我的命也不过是因为我姐的遗产。你爱不爱我，你自己心里清楚。吴<笑>云也有资格说爱。让我猜猜，那个人不会是那个安少帅？你到底想说什么？不就是安少帅那个小子？过两天，他就要结婚。什么？你是？怎么？三年不见，不认识我了？我不知道你在说什么。没事的话，请你离开。别急着否认了。不想听听我说什么？不想。你就不想知道杜明胜的下落吗？不错呀，过了三年换了个身份，洗白了回来，还挺聪明的。说吧，杜明胜到底在哪？别着急嘛，好歹我也当过你的上司。这么久没见了，叙叙旧也是可以的。我跟你没什么旧好叙，是吗？不见得吧。毕竟都用过同一个男人。你如果还在这乱说，我就叫人把你赶出去。我到底有没有乱说，你自己心里清楚。只不过最后那个男人抛弃了你，而跟了你。胡编乱造的事你也说完了，你该告诉我杜明胜的下落了。他说的没错，婊子无情，戏子。过两天有个宴会，你要是真想知道杜明胜的下落，就来参加吧，说不定还有其他惊喜等着你。事办完了，你要找的人也没有找到，我们该回去。不行，我不能走。说什么？我说我不能走。杜明胜已经有消息了，过两天我就能知道。依依，我的忍耐是有限度的。池少爷，我们之间是有约定的，事情还没有完成。好，我看你还能玩出什么花。不敢以真面目示人，现在连进房间都偷偷摸摸的了吗？你们池少爷把你保护的太好了，我只能以这种方式进来。你这次来又是想干什么？我让你离开杭城。为什么？这里不安全。我还有事情要做。离开？我不，在没有办完事情之前，我是不会走。忤逆我，没有好的结果。顺从你就有好结果吗？如果有好结果的话，我至于这个样子吗？我算是看出来了，你们男人没有一个好东西。女人，你以为你之前遇困难，是谁帮了你？那些，是你。所以，你现在还觉得都没有好的结果吗？你为我做那些，到底图什么？林小姐，你应该知道的，我想干什么。你们男人都一个样，都只是图我的身子。没错，我确实没有找到一个比你还契合的。我现在已嫁为人妇，不再是以前那个歌女了。你放过我吧。据我所知，你和那个姓池的还没有成亲吧？既然你都知道，更应该知道池家不好惹。我不会让你跟他离开，而且池家没有你想象的那么可怕。我的身体，就那么让你念念不忘吗？没错。好，既然你对我的身体这么迷恋，我给你就是了。之后，请你放我离开
果然，你还是想离开我。我究竟要怎样你才会放过我？我要你爱我。你可以爱杜明生，也可以爱池清涛，那你为什么就不能爱我一下？爱你？我以林依依的身份去爱杜明生。也可以以林思慕的身份跟池清涛在一起，你算我的神啊！你凭什么盯着我不放？你们都凭什么？凭什么？跟我走。凭什么他要跟你走？想知道杜明胜在哪儿，就上车。你知道杜明胜在哪儿？不允许你离开。沈少爷，放开我，我要去见他。杜明胜已经死了，你知不知道他在骗你？不可能，艾少帅是不会骗我的。石清涛，在我的地盘上，他没有人敢这么放肆。你韩家不是一直想要解救我？如果你今天敢得罪我，你信不信京城没有哪家敢容你？石少爷，你不过是京城池家的三少爷。石家还轮不到你做主，要不然你也不会死盯着林思慕那点遗产。放手！他在哪儿？他没有死，对不对？上车，我带你去见他。我记得你以前不爱化浓妆。心脏还疼吗？之前那几年差点呼吸不过来，化完之后就好多了。那你当时为什么不跟我说？你忙着甩开我，我还跟你说什么？这是怎么回事？不小心而已。你从来没有过不小心。人生哪有一帆风顺？不说这个了。这三年，你过得怎么样？还好。你是不是已经结婚了？没有，我没娶她。如果你一直不回来，我这辈子谁也不娶。我想娶她，一直是。你不信吗？几年不见，安少帅竟然也会讲些甜言蜜语了。还记得那五年，你睡觉的时候，在梦中喊过方胜二百六十七次。你每叫一次，我就想远离你一次。可是每次，我都放不下你。我不知道，对不起。你觉得我想听的是你的对不起吗，少帅？我们之间是没有可能了。真的，没有可能了。到了，前面那栋别墅，你去找他吧。你，我就不过去了。安少帅，你。别解释，以后都不许告诉他。为什么？成全他们吧。盛哥哥，依依，依，真的是我的依依吗？盛哥哥，我是你的依依，我回来了。依依，你能告诉我
，这究竟是怎么回事吗？盛哥哥，我找到了我的家人。是你的家人救了你？我的姐姐，她为了救我，将心脏给了我。我的姐姐跟现在的我很像，一见到我就等于见到了她。她的心脏就寄存在我的身体里，从此以后我待她而活。依依。你的姐姐必定希望你做你自己，而不是她。你呢？你的腿是怎么回事？轻、啊、伤而已，不用担心。是不是安锦江？我本打算追随你而去，是安锦江救了我。他夺走了我手里的枪，但我去意已决，一心寻死。与他争执间，误伤了腿。这些年，他为了让我活下去，对我做了很多事。他似乎在用这种方式赎罪。我也不知道他在赎什么罪，但是我知道，他很爱你，盛哥哥，你别再说了。我和他之间是不可能的。依依，过去的已经成为过去，我们还要往前看啊。盛哥哥。我这次来就是要带你走的，我们一起走好吗？走，我走不了了，我这个样子。没事，我会照顾你一辈子的。不了，依依，你还很年轻，不用耽误在我这里。我知道你还能健康的活着，就已经很开心了。不，盛哥哥，我。他怎么在这儿？他怎么会在这儿？你认识他？我的心脏就是他帮忙找人换的。当年我被调包也是他做的。所以你跟他……嗯，不，不行，我不同意。依依，你根本就不知道他是个怎样的人。盛哥哥，你认识他？我知道他，虽然没跟他有什么交情，但是我听过他的事情。你怎么会？我还没嫁给他，但是我已经答应了他的求婚。我这次来这里就是来找你的，确认你的消息。既然你现在没有事情，那我回去之后就要嫁给他了。依依，对不起，都是因为我你才被……不，跟你没关系。要不是他，我也活不下去。这些都是我自己造成的。我应该自己来承担。还有一个办法，安景香现在是安家的掌权人，大帅的权力已经交到了少帅手中。只要在杭城，迟家根本就不是安家对手。只有安景香才能对付他柴青涛。你的意思是让我去找安景香吗？盛哥哥，我和他之间，自从他抛弃我之后，就已经彻底没有关系了。我不会再去找他的。你不要再提了，依依，千里迢迢的过来，不介绍一下？这是杜明胜，青安帮的少帮主。青安帮，我知道，一个小帮派而已。他就是你这么多年念念不忘的人。是，我知道你，迟少爷，我警告你，离依依远一点。就你现在这个样子，还想威胁我，未免也有点太自不量力了吧？你要是敢动他一根毫毛，青安帮跟你没完！我等着你。哎，明胜，我刚才好像眼花了。似乎看到林依依，好像还有男人。没眼花，刚才那个就是依依，还有池少爷。这他不是？池家少爷救了他。既然他救回来了，那你不是可以？池家少爷用这个做威胁，让林依依嫁给他。啊，这就有点麻烦了。池家能量不小啊。可是这个池清涛不是什么好人。
现在没有什么别的办法。现在唯一能帮上忙的，就只有安少帅了。可是依依不想见安少帅，但也不能牺牲依依下半辈子的幸福啊。就怪我当年太冲动了。安少帅那边，我去见他一面。那就拜托你了。嗯。安少帅，安眠药加酒，你是不想活了。<笑>把酒给我，我是少帅。你看我你我，少帅，你看看你现在这个样子，哪里还有点少帅的样子？嗯，把酒给我，安少帅。既然依依还活着，那你就该重新振作起来。你既然喜欢她，就将她重新追回来，而不是像现在这样自怨自艾、醉酒度日。再说，你现在这样，依依小姐是看不见的。她现在能看见的，就是你曾经对她的冷暴力，以及误以为你和曼依在一起了。我告诉你，我连曼依的嘴都没亲过。这些事情，依依小姐都不知道。你不跟她说清楚，她怎么可能原谅你？啊？<笑>他喜欢的是杜明生，我跟他在一起那么多年，你真的觉得他不喜欢你吗？他如果不喜欢你，怎么可能跟你在一起五年？你真的觉得那份合约可以锁住一个人？你现在就去找他，把这个事情说清楚，<笑>别碰我，别去找他，也别去打扰他，和他那个姓池的，马上就要结婚了。你真是糊涂啊！他是被要挟的。你真的觉得那个姓池的喜欢他吗？他不过是为了依依姐姐身上那点荣誉。他说要照顾杜明胜一辈子，那也只是愧疚，不是爱。放屁！你是杜明胜的朋友，你不去劝杜明胜，你劝我干什么？嗯嗯、你以为我愿意啊？因为明胜的遗愿就是。让依依幸福，杜明生快死了！不可能，他不会的。你别骗我！现在能给林小姐幸福的就只有你了，自己看着办吧。我们聊聊吧。好啊，我不准备走。如果我不答应，你可以提任何的条件，只要我能做得到。池少爷，其实你我都清楚，你只是把我当成了我姐姐。并且利用我得到他的名誉和遗产，这我当然清楚。但是你也别忘了，你现在这颗心脏是我给你的。行，我给你一个选择：是要跟我回去结婚，还是把他的心脏还给你？我姐姐为了逃离你，不惜提前结束了生命，说明你给她带来的伤害比死还要痛苦。你跟我结婚。付出的这些，无非就是在弥补。但你别忘了，人走了就是走了，你又何必用这些虚拟的假象来欺骗你自己呢？不，这不是假象，这一切都是真实的。不，这不是假象，这都是真实的。随你怎么想。如果你想要心脏，随时都可以拿走。好，留在这里行。但是约定的事情必须要完成。可以
我是个守信用的人。殷管家，你怎么来了？林小姐，还有京城来的池少爷，你们好，我是安少帅的管家殷启。安少帅明晚准备在公馆酒店举办一场私人宴会，得知池少爷在这儿，特地让我来送请柬，邀请您一起参加。我跟谢安的也没什么交集，为什么会邀请我？安少帅说了，您是京城来的贵客，请一定出席。嗯。我知道。嗯。明天你跟我一起去，我倒要看看信永安的会给我什么惊喜。少帅，请帖已经送到。曼一和连婉晴那边呢？也送到了。很好，那就让所有的事情都在明天一起解决了吧。还挺气派的啊！您好，池少爷，欢迎您前来，里面请。走吧。不好意思，池少爷，能不能麻烦您先进去？依依小姐可能还有点事情。你什么意思啊？我带来的女伴不让进，啊？当然不是，只是我们少帅可能有些话想私底下跟依依小姐说。当然你放心，今天公馆是非常严密的，依依小姐不会出现什么问题。行，那我先进去，你们最好不要耍什么花样。留我下来是有什么事情吗？林小姐，少帅在房间里给你准备了礼物，请您务必赏光。还是那个房间吗？嗯。三年前，我就已经准备好了这套衣服，只为你准备。安少帅，你别这样，我不知道。不，你值得。八年前你就值得，只是我明白的太晚。我我已经答应了池青桃。你们的事情我已经知道了。如果说你不想跟他，我可以帮你。安少帅，你知道我是一个信守承诺的人。我已经答应了，就不会反悔。不说这个，把衣服试试，我觉得你会喜欢的。依依。你，你真的要回去嫁给池少爷吗？难道我别无选择？依依，就算是为了我，你也试试这件衣服吧。依依，今天的你真漂亮。楠楠，你也是。苏医生，苏医生，嗯，你怎么来了？我想有些话跟你说。如果你也是想来劝我的，那就算了。哎，不要对我这么大礼仪，至少某一刻我跟你在一块儿了。好吧，那你想说什么？我觉得有些事情你是……安少帅从小被迫学会了控制自己的情绪。不向任何人透露自己的喜好和心思，因为他的母亲连婉晴，只要是少帅在意的，他就会不择手段的去摧毁，不管是人还是东西。你是少帅的第一个女人，他跟你分开也是迫不得已。那万一
，少帅有个大哥，因为一些原因很早就走了。临死前，他要娶曼依为妻。他不能忤逆大哥的意思。可是这些事情他从来都没有跟我说过。你们分开之后，少帅的确对你做了很多过分的事情，但那也只是为了保护你。他不能在外人面前露出一丝一毫爱你的情绪。如果被涟漪知道，你就会死。是在保护我。当年你消失之后，少帅已经控制不住自己的情绪了，于是和涟漪产生了冲突。安家的威望也在那段时间不断下跌，不过后来靠着少帅的智慧又回来了。曼姨一直没有爬上少帅的床。林小姐从来都不是什么替身，安少帅一直以来爱的人就只有你。这安锦江怎么回事？宴会都快开始了，这怎么还不来？没事的，莲姨，可能是锦江他遇到一些事情呢。我今天总有种不好的感觉，感觉有什么事情要发生。啊，这不是池少爷吗？他怎么也来了？据说他最近在杭城办点事情，不过他最近身边不是老跟着一个长得像林依依的人吗？今天怎么没看见啊？林依依。他不是死了吗？不行，我得去问问他。你好呀，池少爷。你好，您是？啊，我是安锦江的母亲，少帅府的夫人连婉晴、哦。原来是连夫人，难怪我说这少帅府被管理的井井有条啊！原来是夫人管理有方啊！不愧是大家族的少爷，真是会说话呀。啊，对了，今日一直跟着你的那个舞伴去哪儿了？没来吗？啊，被少帅府的管家请走了，说是有事情说。夫人，您不知道吗？请走了？我怎么不知道呢？各位，欢迎大家来参加本少帅的私宴。今天叫大家来，是有一件重要的事情，想让大家共同见证一下。其一就是，我宣布，我和曼依小姐的婚约正式取消。安少帅不像在开玩笑啊！这是什么说的？这是有好戏可取消了呀！锦江，你在说什么呀？是不是最近酒喝多了，脑子还是迷糊的？要不你再去休息一会儿。我很清醒，你也不用装贤妻。这些年你在新世界做的那些事情，你以为我不知道？锦江，你在说些什么呀？我不懂。不懂没关系，有些资料你看了，自然就会懂。这些年，大家都有所了解，我们安家确实发生了一些事情。不过，请大家放心，安家永远是那个安家，除了一些害群之马，安家可以永远保护大家。不是的，你不能这么对我。不能这么对你，为什么？这些年，我告诉过你很多次。有些事情该做，有些事情不该做，可你呢，全当耳旁风，仗着身后有我这个少帅，你胡作非为。我告诉你，这儿不是你无法无天的地方，不是我做的，这些事情，这些事情都是莲姨的。锦江啊，曼姨有什么做的不对的地方，你私下说说不就好了吗？当着这么多人，何必呢？而且曼依是咱们安家的人呢，安家的人，恐怕有些安家的人也不干净。安锦江，你这话是什么意思啊？不用着急，事情一件一件的来。英奇，在，把曼依给我拖出去，从此不准踏入我安家一步，同时免除他在新世界所有的职务。是的，少爷。安锦江。对我，我是你的未婚妻，我是安家未来的女主人。闭嘴！你没听清我说的话吗？你已经被我逐出了安家。莲姨，莲姨，你帮帮我！你答应过我，我把我得到安家的，这些事情都是你做的。莲姨，你帮帮我！你给我住嘴！胡说八道什么呀？我什么时候让你做过这些事儿了？给我闭嘴！
，殷姐，把他给我拖下去。好的，夫人。你们不能这么对我，安家，你们安家放他好死。不好意思啊，让大家看笑话。第一件事情已经解决了，那么接下来该解决第二件事情。母亲大人，你没什么话想说的吗？我有什么好说的，金江，你今天到底要干嘛？这些年我们少帅府呢被打理的井井有条，多亏了母亲大人。在这里，我想敬母亲大人一杯。其实我也没做什么，金江。对啊，也没做什么，只做了那么一点点的事情，就让我们少帅府到了如此地步。要是你什么都做了。那我少帅府还不得倒了？锦江，你这话什么意思？私营赌场圈养白脸贪慕公款，连婉晴，这些年我该做的事情你是都做了个遍。我说今天怎么这么不对劲儿？原来你是在这儿等着我呢。这些都是曼一做的，怪不到我头上。要不我怎么说，你是个老狐狸呢？这些事情确实有曼一给你背锅，不过有些事情做多了，自然会露出马脚。不就是一把枪吗？一把枪能说明什么？你确定不想仔细看一下这把枪吗？你怎么会有这把枪？我说过，有些事情做多了，自然会露出马脚。连婉晴，私营赌场贪墨公款这件事情我们不说了，但是你万万不该勾结洋人，出卖杭城的军械。你不可能查到。你以为你做的事情天衣无缝吗？你以为只是收买了几个管理员就可以瞒天过海吗？你太天真了，连婉晴，我告诉你。我会把你这些年做那些肮脏的事情，连本带利，如数奉还。很好，很好。既然你不装了，那我也就摊牌了。来人，安锦江，现在少帅府里里外外都是我的人，你要是听话，就乖乖的把少帅府交给我。要不，这就是你最后的手段吗？死到临头了还嘴硬。安迪，这就是你们一直想要控制的少帅，人交给你了，带走吧。<笑>怎么样？没想到吧？安迪是五星上将，他和我早就达成共识，只要他拿下杭城，日后将会将一半产业分给我。杨果五星上将安迪，拜见叶先生。杨国五星，叶先生，传说中那个控制着整个南部地下势力的叶先生，这是怎么回事啊？我的天哪！安迪，你在说什么？他怎么可能是叶先生？你真以为这些年我什么事情都没做过？我告诉你，安迪就是我派到你身边的卧底。安迪是五星上将啊！没错，但是早在三年前，我就已经控制了杨国的经济。并且帮助杨国平定了内乱，你以为就你那点小利润能打动杨国的高层吗？不可能！你连婉晴，我太高看你，你就这么点出息？安迪，在，把他拖走吧，我不想再见他。是，安锦江。还有最后一件事情，对我来说非常重要。我有一个深爱多年的女人，之前因为一些误会，所以我失去了她。但是今天我想向她道歉，并且实现她的愿望。有请我的女人，林依依。谁呀、啊？这是？我说过，会给你幸福的
秦香，你这样，你，我今天是送你出家的。你说什么？我以为爱是占有，不过直到今天我才知道，爱是放手。但在我心里，已经认定了，我不管你嫁给谁。我不管你在哪里，我都会一直一直爱着你，秦江，你忘了我吧。我很不想把它交给你，但是不得不交。你一没有家人。那我就作为他哥哥，送他出家。池景涛，我警告你，我但凡听到了一点你对依依不好的消息，我立刻带人抄了你池家。这不用你说，安少少，有你这么强大的背景给他撑腰，我怎么可能对依依不好？知道就好。本来你们池家我是想抄了他的，既然。一选择了你们，那就是一家人。这枚戒指是三年前我为他准备的，本来那时候打算跟他求婚的，没想到中间经历了这么多的事情。锦江，我以为我说了这么多，就是想告诉你。不要因为失足就伤害依依，更不要因为有矛盾就选择了沉默。啊！快走啊！依，快走快走！你干什么？医生，我去救医生！快救人！别碰我，疼！依，为什么？为什么这么傻？不管我怎么选，好像都会伤害你们。那不如就这样。你不欠我，你再也不欠我了。依，不要说，好不好？依。林小姐，脱离危险了。